ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നേദ്യാസ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും നുറുക്കു ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് നുറുക്കു ഗോതമ്പ് കൊണ്ടൊരു പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നുറുക്കു ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് നുറുക്കു ഗോതമ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫുൾ പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നുറുക്കു ഗോതമ്പ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസില് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പായസം ശർക്കരയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ശർക്കര അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അപ്പൊ നുറുക്കു ഗോതമ്പ് റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ശർക്കര ഉരുകി വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അര ലിറ്റർ പാലിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പാല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പാലിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാം പാലില്ലേ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചെയ്യുന്ന അതേ രുചി തന്നെ നമ്മൾ കവർ പാല് ചെയ്താലും കിട്ടും ഈ രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പായസം കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ അടപ്രഥമനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് സൈഡ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര സൈഡിലൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പായസം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഏലക്കായാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് അഞ്ച് ഏലക്കായയുടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏലക്കായ പൊടി വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഏലക്കായ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാല് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കൂടുതൽ കുറുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ പാല് കൂടി ചേർത്തൊരു തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പായസമാണ് കേട്ടോ ഈ കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നുറുക്കു ഗോതമ്പ് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഈ പായസം ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വരാൻ നോക്കിയിരിക്കരുത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം 
ഞാൻ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി നെയ്യിലിട്ട് വഴറ്റി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും